हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंटर सो एग्जाम्स का टाइम आ रहा है एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं सी के स्टेट गवर्नमेंट्स के आई के और हम सब स्टूडेंट्स की जो यूजुअली इलेवन ट्वेल्थ में हैं जो केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं इवन दो जो ग्रेजुएशन में जो केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं हम सबका एक फेवरेट टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रस्ट में ये बहुत फेवरेट है मैं इसको फेवरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते हैं क्या हो रहा है वो भी समझ में आता है पर सर ये समझ में नहीं आता कि जो हो रहा था अब वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा अक्सर ऐसे कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल तो सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वॉलेटाइल है मैं अपने एज ए स्टूडेंट मैं बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बायहार्ट करने की सर जब सर पढ़ाते हैं तब सब प्रिडिक कर आई बिकम लाइक आई बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट मुझे पता होता है कि अगला स्टेप क्या होगा मुझे पता होता है कि उसके अगला स्टेप क्या होगा ऑन ट्रस्ट मी बहुत बार तो क्लासरूम में ऐसा हुआ है कि इवन तो मुझे वो रिएक्शन नहीं आते थे मैंने प्रिडिक किया और आंसर्स करेक्ट आ गए बट वॉट आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स वॉट आफ्टर वन आवर एंड वॉट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको पढ़ाते समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्के की तरह जाती है पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि जब हम उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खुद से याद करने की कोशिश करते हैं या हम खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम रिएक्ट हम साइंटिस्ट का काम करते हैं हम रिएक्टेंट को देखते हैं हम प्रोडक्ट को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि इससे ये बनाना है तो कैसे बना होगा क्या हटा होगा क्या जुड़ा होगा अरे फिर हम रिएजेंट को देखते हैं फिर हम टेम्परेचर को याद करने की कोशिश करते हैं कि दो सौ पेदा तीन सौ पेदा चार सौ पेदा की पाँच सौ पेदा तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम है ये सब स्टूडेंट फेस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नो डाउट इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस बहुत ब्यूटीफुल साइंस है और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं जहाँ पे कलरफुल कंपाउंड्स मिलते हैं वो तो अमेजिंग है अब प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं नो डाउट फिजिकल केमिस्ट्री अक्सर पेपर्स में इजी आती है और मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ये देखा टीचिंग करियर में कि स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री अक्सर बहुत ईजी जाती है वहाँ वो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि जो है वो है आप यहाँ खुद से अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते अगर एक रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट देता है तो वो वही प्रोडक्ट देगा आप प्रोडक्ट नहीं बदल सकते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तो पहले एक चीज को समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली अगर आप देखो तो सिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर अपियर होते हैं जैसे सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं और जिससे यूजली मैं डरता हूं बहुत ज्यादा वो होते हैं नेम रिएक्शन अब नेम रिएक्शन की प्रॉब्लम ही होती है पहले तो साइंटिस्ट का नाम याद रखो दूसरे उसमें यूज होने वाले रिएजेंट्स का नाम याद रखो तीसरा अगर उसका मैकेनिज्म होगा तो उसके मैकेनिज्म को याद रखो तो नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं तो इसको याद कैसे रखा जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने ऑर्गेनिक को कैसे टैकल किया था एक सिंपल तरीका इसका यह है मेरे सर कभी मुझसे कहा करते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली तभी आती है अब जितने ज्यादा रद्दी के पेपर जमा करोगे उतने ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स आने का चांसेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करोगे डेली अगर एक एक घंटा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेडिकेट करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहला है नेम रिएक्शन आप अगर देखो तो यूजली जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के सिलेबस तक की अगर मैं बात करूं जरा समवेयर अराउंड ट्वेंटी फाइव नेम रिएक्शन बट अगर आप बात करते हो ग्रेजुएशन लेवल की या आप बात करते हो मास्टर्स लेवल की तो आई एम सॉरी मैं शायद काउंट भी नहीं कर पाऊंगा इतने सारे नेम रिएक्शन हैं और सारे नेम रिएक्शन को बाहर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो एक ही इसका तरीका है कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए अपनी दीवारों पर लिख डालिए अपने पेपर पे पैड पे बुक में जहां जहां उठते बैठते सोते खाते जहां टाइम मिले वहां नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेम रिएक्शन में होती है कि आपको रिएजेंट याद रहे लाइक like, अगर एक पर्टिकुलर नेम रिएजेंट एक नेम रिएक्शन है तो उसमें एक पर्टिकुलर रिएजेंट यूज किया जाता है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रिएजेंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का सीधा मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास आ, मेरे पास एक कंपाउंड एलेडे से मेरे पास अल्कोहल है और मुझे अगर अल्कोहल से अल्किन बनाना है या मुझे अल्कोहल से अमाइड बनाना है या मुझे अल्कोहल से अमीन बनाना है या मुझे अल्कोहल से कुछ अलग कंपाउंड बनाना
कितने फंक्शनल ग्रुप को आप किससे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उस वीडियो से दूर हो जाएंगे क्योंकि वहां मैंने मोस्ट ऑफ दी मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के इंटर कन्वर्जन को लिख दिया है जहां पर आप अगर देखोगे तो आपको खुद पर कुछ समझ में आएगा कि आपको सिर्फ रिएजेंट्स को बायहाट करना तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ना इसके बाद जो ट्वेल्थ लेवल तक के जो बोर्ड के पेपर होते हैं जैसे एच के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें जो अगले टाइप का जो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज पे जैसे अगर मुझे जहां तक याद है आप अगर पी ब्लॉक की पढ़ाई करते हो तो पी ब्लॉक में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमंग नाइट्रोजन फैमिली हु विल बी मोस्ट बेसिक अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूँ जैसे लेटे से हाइड्राइड्स की बात करता हूँ एन एस थ्री पी एच थ्री या उनके नीचे के जो हाइड्राइड्स हैं हु विल बी मोस्ट बेसिक फिर अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करता हूँ हु विल बी मोस्ट एसिडिक तो एसिडिटी से रिलेटेड बेसिसिटी से रिलेटेड ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि हु विल बी मोर रिएक्टिव आपको उनकी रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है अब वो रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर हो सकती है वो रिएक्टिविटी सीरीज विद एनी कंपाउंड हो सकती है तो उसके पीछे को उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं आपको उन लॉजिक्स को बायहार्ट करने होते हैं और आप उन लॉजिक्स को बायहार्ट करोगे तो आप मोस्ट ऑफ द इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो ये क्वेश्चन यूजुअली जो होते हैं वो वन लाइनर या टू टू लाइनर या वन मार्क्स टू मार्क्स के लिए आते हैं बिकॉज ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं लाइक दे विल बी आस्किंग यू गिव रीजन फॉर या एक्सप्लेन हाउ तो आप इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो थर्ड टाइप फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी ये टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं ना अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक की बात कर रहे हो तो मैं आपको चार रिएक्शन बता सकता हूं ये चार रिएक्शन रियली बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें जब मैं पढ़ता था मुझे आज भी याद है एस एन वन एस एन टू मैकेनिज्म जो कि एच डी ए में पढ़ाया जाता है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केस में पढ़ाया जाता है सर ये दो मैकेनिज्म को बाहर कर लेना इनके ग्राफ बाहर कर लेना ट्रांजिशन सीरीज कितने ट्रांजिशन स्टेट होते हैं उनको बाहर कर लेना कब किसके लिए क्या यूज किया जाता है सर बहुत इंपॉर्टेंट है द अदर टू विल भी एलडोल कंडेंसेशन एंड कनीजा रोज रिएक्शन ये ये स्पेशली कनीजा रोज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत बार लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर आप देखोगे पांच साल के पेपर उठा के आपको बहुत बार ये मिलेगा मैकेनिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स होता है तो जितने हो सकते हैं मैकेनिज्म्स को बाहर कर लेना स्पेशली जो मैंने चार मैकेनिज्म बता दिए सर ये तो करके ही जाना अगर अगर लक हुआ तो मे भी शायद इन चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्ट इन योर बोर्ड पेपर विल बी आयू पैक नोम क्लेचर ना प्रॉब्लम आयू पैक नोम क्लेचर की यह है कि आप अगर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो लाइक इफ आर अपेयरिंग फॉर अपकमिंग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन आपको मैं ये बता दूं कि आयुपेक नोम क्लेचर में अल्केन अल्किन एल्डीहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का आयुपेक नोम क्लेचर पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी इलेवन स्टैंडर्ड में आपके कॉलेज लेवल पे पूछ लिए होते हैं तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में अगर आयुपेक नोम क्लेचर आता है इट इज मोस्टली फ्रॉम कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री क्योंकि कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री का आयुपेक नोम क्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट है देन दी हाइड्रोकार्बन आपने हाइड्रोकार्बन में जो भी रूल्स पड़े हैं लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो ब्रांच को देखो ये देखो यहां से नंबरिंग करो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रूल्स बड़े डिफरेंट होते हैं मेरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आयुपेक नोम क्लेचर का भी एक वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखेगा मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप आयुपेक नोम क्लेचर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लिख सकते हो तो आप अगर इस साल बोर्ड का पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो याद रखना आयुपेक नोम क्लेचर आप कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो पक्का करके जाना बाकी आपको आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता पर यह जरूर आना चाहिए द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो यूजली पेपर में पूछे जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया वो होते हैं कि आपको प्रिडिक्ट करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन होगा आपको एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट दे दिया होगा आपको एरो के ऊपर रिएजेंट या कंडीशन दे दी गई होंगी फिर आपको एक बी लिखा होगा बी के बाद फिर से एक एरो के ऊपर रिएजेंट या कुछ दिया अगर आपको सी लिख और अगर आपकी नसीब खराब हुई तो इससे आगे भी हो सकता है डी ई एफ डी भी हो सकता है अगर नसीब अच्छी हुई तो शायद दो पे आगे सी पे आगे रुक सकता है आपको यह प्रिडिक्ट करना होता है ना ये प्रिडिक्शन मैं तो कभी नहीं कर पाता था इसका रीजन ये था कभी याद ही नहीं होता था अब याद इसलिए नहीं होता था इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद कैसे रखूं तो इसका एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि आप साइंटिस्ट मत बनो आप ये मत सोचो इससे ये आया होगा और इससे ये आया होगा आप ये देखो कि रिएजेंट कौन है ये जो रिएजेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और फिर बात व
एंड दैट विल हेल्प यू टू टैकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है आप जब ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक की पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे इफ यू आर स्पेशली अ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट आप प्लीज डेली आप एक घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेडिकेट कीजिए आपको कुछ लिमिटेड रिएक्शंस को बाय हार्ट करना है जैसे मैंने मेंशन कर दिया नेम रिएक्शंस को कर लो आप कुछ जो फेमस आप पांच साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखो और पांच साल के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे आपको अंदाजा आ जाएगा कि वो कौन से रिएक्शन हैं जो आते हैं मैनी टाइम्स एग्जाम्पल्स दिए होते हैं आप उन एग्जाम्पल्स को भी बाय हार्ट करने की कोशिश करते हो डू नॉट डू दैट मिस्टेक आप हर रिएक्शन को बाय हार्ट नहीं कर सकते ये समझो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ही फोकस कीजिए Thank you.